，高发集团，大城市最受瞩目，引领未来的科技集团，企划部，高发集团最核心、最精英的存在，而企划部的组长则是承上启下、重中之重的岗位。我。去年就凭借一款优秀的产品企划，成为组长的有力竞争者。这是我们企划三部的部长于奇妙，他是这样向领导们介绍我研发的这款产品的。于部长，这么多领导都在场，您就准备坐着说企划案了？因为这就是我今天想要跟大家分享的企划案，来自企划三部李天然的提案——健康办公椅。一点零，哼，看上去平平无奇嘛。翘二郎腿会引起脊柱侧弯，请您注意调整姿势。健康办公椅还会根据使用者入座的时长来给出。各种各样的健康建议。你已经坐了一个小时了，久坐会引发各类心血管疾病。真好啊！真好啊！嗯，谁呀、啊？进来也不敲门呢。哎呦，姐夫！哎，董事长，对不起对不起，我这改了一早上的文件。您进来我都没发现，对不起对不起，啊，正好啊啊，这工作固然重要，也不用怎么拼啊。哎，是是是是。本次体验结束，睡眠时间共计为三小时四十五分钟，深度睡眠三小时四十五分钟，睡眠频次一百分。您一共说了十一次高发，我什么时候能正式接管高发？高发什么时候能让我接管？姐夫什么时候能够不管我？这次事故，郑副董砍掉了整个企划部的晋升名额，但是我不会放弃的，加油，我的组长梦。看见比赛的速度，最后一秒激情这么疯。组长说你继续给我冲！我是个大好青年，我有我春秋大梦。咱们会一辈子给别人打工。我一个大好青年，虽然我两手空空，别想看我逆天生肖属龙。站起来，大好。今天是我入职高发集团企划三部的日子，期待我能在这个做出多款划时代产品的核心研发部门收获属于自己的职场传奇。加油，小白！高发，我来了！高发人，高发魂，新的一天加油啊！哦，没事，没事，没事，不好你是不是以为刚才那个倒霉蛋就是我？不不不，这个朝气蓬勃的大好青年才是我。企划三部，预备一组长李天然。据可靠传言，今天企划部将任命一名新的组长。我掐指一算，这个组长非我莫属。哈哈，所以今天注定是不平凡的一天，是我的事业开始起飞的一天。是组长李天然崭新的一天，我绝不能出错。吉组长，上班时间干什么呢？姚总简直吓死我了。这不还没到上班时间吗？啊，我呀，把同事和客户的资料哎先整理一下。小长假快到了
婚礼告发季节，我得把那些适龄单身的人暂时拉黑。说不定谁给我发来一个结婚请柬，这个份子钱我吃不消啊。有道理，关键这年头谁用名片啊？适龄单身。老吉，嗯，你把我拉黑了，我怎么给你布置工作啊？哎，姚总监呀、啊，我说的是那些有可能结婚的人，不包括你。李天然，你不可能，绝对没有迟到。上楼的时候还有一分半，这会儿最少还有十秒钟。你看看你这个样子，来公司几年了，一点变化都没有。你再看这吴科长。随时随地都在发生变化，那变得越来越大。认不太出来。行，十秒钟到了，上班，上班。嗯。听说了吗？嗯，董事长的外甥要到咱们公司上班来了，人家可是从国外刚刚留学回来，有可能是董事长的接班人。董事长还有外甥，没听说过呀。啊，这是我们高层知道的消息。你这种普通职员，您好，请问这是企划三部吗？啊，我是新来报道的职员，白马帅。时间可以睡觉吗？这就开始视察工作了，敲打起来了。哎 ，Jennifer， 我是企划三部的 Simon。对，关于 Q 一的市场调研呢，我已经收到你的 report， 但是还有一些 questions 需要和你 check check。啊，对对对，你在办公室等我，我们可 wait for a moment。上班时间干嘛呢？哎，姚总监，我想请问一下，咱们一定是要用双语跟客户沟通吗？嗯，夹中文夹英文的比例大概是多少？如果我不用英文，用法语可以吗？连总监都敢讽刺，都行。淑菲，我现在上去找你，我心里有点屎。谢谢。我吴科长居然主动跟他打招呼。您好啊，李组长。我是白马帅，今天第一天上班啊，部长让我跟您多学习，有什么不懂的就问。请问组长，您这是要去？啊，我喝咖啡啊。我在职场书上学过，一般这种事情都是新人来做的，这点小事就交给我吧。对了，早上您在公司门口也给我上了宝贵的一课，这些我都会好好记得的。转门，完了完了完了！我这个组长怕是当不成了。嗯、我怕什么呢？这不是早高峰吗
，我也是怕早上上班迟到。再说了，公司刚刚提拔我，总不能朝令夕改吧？除非他直接找董事长告状去。你你别笑，自然一点，自然一点。叶董事长，沈阳这张。哎，主持人好。啊，这就是你刚才说的前辈啊。嗯。啊，刚才说什么了？你叫什么名字啊？李天然，记娃娃，我记住了。来来来来来，这这这这这，这张可以笑。你你在前面一点，对，可以笑的灿烂一点。对对对对 ，OK。三步真是个温暖的大家庭，来来来，我们一起拍一张，可以可以。不叫上我吗？你不是那不是，那到我这边挡一会儿，我那个手，哎呀，这是在故意排挤我呀！手机怎么高了？往再低点，不是你这样把它卡过去。李所长，他叫我了，他叫我了，这是原谅我。来了，麻烦您帮我们拍张照，谢谢。耶！哎，一二，好，行了吧？哎，记得发给我，回头发给大家啊！好好，谢谢组长。那个，白先生啊，早上的事儿呢，是我考虑不周啊。您，那个组长，嗯，别动。哎，麻烦您拿着这个咖啡，我拍张照啊。呃，咖啡再上一点，啊，再高点，呃，脸旁边，哎，可以可以，高一点。这是要还原作案现场，在在旁边。啊，这下部长交给我的任务终于完成了，谢谢组长啊。任务。通过为期一上午，对各种拍摄环境和不同拍摄对象的实测，对这款新产品的镜头功能评测如下：一、镜头拍摄人像时比较柔和，内景补光效果突出；二、当前置有物品遮挡时，自动对焦效果还待加强；三、拍摄六十岁以上老人时，有些许失真。部长，您交给我的评测任务啊，我完成了。不过六十岁这个人群在我们公司太难找了，我费了好大劲儿，才在顶楼的电梯里面逮到一个。你是怎么逮到他跟你一起合影的？嗨，是这样。我觉得我们公司的同事有个不好的倾向，他们好像都很嫌弃这个老。都不愿意跟他搭一趟电梯。老先生，我在测试一款高发新产品的成像功能，能麻烦您帮我合个影吗？啊，没关系。来吧，谢谢。来。你跟我们高发集团真的没有半点关系吗？没有，你真的就是一个普通的员工，真的。你家也不是什么资产好几亿的富豪，好几亿。恭喜啊，白董，成功了！哎呀，我是自愧不如啊，我。不过白董最近有烦恼啊，听说贵公子打死不去自家的飞马集团上班啊，不知道在哪靠救啊？哎，说起我这个儿子啊，真的挺烦恼的。你说他这家里边市值三百个亿的飞马集团，他不去继承，非要跑去那种又小又破
，完全看不出来有什么前途的地方去上班。好奇，不是，拿着。好的，组长，欢迎来到企划三部啊。我们企划三部的作风呢，就是有事儿组长扛，加班组长先，组长累断肠，组员早买房。照理说呢，我也应该是个组长了。啊，你叫我一声李组长也没毛病，但是我这个人比较低调，叫我李哥就可以了。好的，李哥，好好干。家人，来企划三部多长时间了？来了来了来了，一千八百七十二天了，部长，真好，记得这么清楚。天然啊，你工作其实非常忙，我都能看人家。你说现在咱们部门也来了新人，啊，你的这个职位有点生意，谢谢，谢谢啊。各位同仁，现在我宣布，从今天开始，李天然同志的职位正式升为副组长，向吉组长汇报工作啊。那个思思，来来来来来，给大家介绍一下，从广告部调来的新组长，范思思。呃，大家好，今后请大家多多关照。看看天然，看看，嗯，大家看看，高兴傻了。确实是压力大，又要带新人，又得跟新组长交接工作，肩上的担子很重啊，天然啊，啊，思思，以后坐在这儿，这是你的工位，让我们大家再次以热烈的掌声欢迎范思思组长加盟我们的团队，欢迎，继续工作，好的，组长慢走，范组长有事您说话啊，我算案，啊，好，谢谢。李哥，空降组长，我倒要看看你能蹦跶几天。你是咱们部新来的那小马，是啊，来坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，看一看我这电脑，还不知道这个电脑怎么了，最近老开不了机。OK， 可以啊，小马，啊，哎，新的产品测评报告，拿过去仔细看，一定要特别认真，有很多关键的信息节点。嗯。大致的情况了解了，放心吧。行，部长，什么时候蹭热闹？他真是董事长外甥啊！这不明摆着的吗？有这么明显吗？我们这个西装真好看，还可以吗？嗯，好看，还行哈。好看，好看，你的也好。你看他跟于部长聊天的时候，身体语言那么放松。这说明对部长的权威毫不在意啊！他到底在意什么呀？不知道。哎呦！香蕉手机公司最近上市了一款翻折手机，现在在市场上大卖。啊，我们该怎么办？张副总，我们三部已经想到了针对翻折手机的竞争计划了，绝对能够打败他们，占领整个市场。你拿那么多手机干什么？诸位，请看，这就是我们的天才创意——奏折手机。翻折手机呢，只有两个屏幕，而我们奏折手机将拥有八个屏幕的自由。奏折手机不仅拥有极具未来感的外观，关键是它有超强的功能。首先，无需后台，多个软件同时运行。给您边玩游戏边聊天的便捷。第二，三 D 环绕立体声
给您最沉浸的音乐享受。三百六十度全景摄像头，捕捉每一个细节，还原最真实的自己。配备八转一充电器，超快充电，超长续航，坐着手机，让你拥有帝王般的享受。我就一个问题，我们是卖一台手机的价钱，还是八部手机的价钱？哎。宝贝，宝贝，了我，被我吞噬掉了，还有什么能够阻挡我的呢？站在十字路口跟着你的谈判，我想我一定是瞎了。不知不觉我昏了，光线突然变暗了，是命运作祟，还是忘了开灯呢？上次答应过你的后天，我会还你，我骗你做什么？好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？就大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。不知不觉我昏了，光线突然变暗了，是命运作祟，还是忘了开灯了？上次答应过你的后天，我会还你。笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我决定我错了。好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。笑着笑着又傻了，是的，我没做什么，但我决定我错了。